మనిషి లైఫ్ లో మగాడు రెండే సార్లు టెన్షన్ పడతాడు ఒకటి లవ్ ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు రెండోది శోభన గదిలోకి వెళ్లేటప్పుడు ఏంటి అలా చూస్తున్నారు పొద్దున్నే మొగులు లేడ్చాడేనా కాలం మారింది ఆడ కూడా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురావాలి ముత్యమంతా పసుపు ముఖం ఎంత ఛాయ ముత్యమంతా పసుపు ముఖం ఎంత ఛాయ ఇదిగో పెద్ద ఆవిడ వెళ్ళి అమ్మాయి గారు ఉంటారు పిలుచుకోండి రా అమ్మాయి గారు ఏమిటి నేనే అమ్మాయి గారు అదేంటే లేఖి సావంత్ ని పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు అమ్మాయి గారు అంటావు నేనే లేఖి సావంత్ నాటకాలు ఆడుతున్నావా ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చావని చెప్పి ఎదవలు చేస్తున్నావేమో లావు గా ఉన్నానని నాకు బాడీతో పాటు బ్రెయిన్ కూడా పెరిగింది అక్కడ ఎలా ఉన్నావు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నావు అదే కదా మీ డౌట్ మరి వీళ్ళందరి సంగతి ఏంటి ఒకసారి చూడండి అన్యాయం అంటే రాత్రి జరిగిందంతా ఓ పేడకాలని మర్చిపో రాత్రి అంతా పువ్వు నలిపినట్టు నలిపేసేసి ఇప్పుడేమో పేడకాలు అంటారేమిటి నేను నా మన్మద బాణంతో తేను తుట్టను కొట్టాను అనుకున్నానే నిన్ను చూసాక తెలిసిందే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర ఆగి ఉన్న లారీని గుద్దానని ఏమండి అసలు నాకు తెలియక అడుగుతాను గానీ మా నాన్నగారు నేను మిస్ ఇండియా పోటీకి వెళ్తాను నాన్న అంటే కారు లో తీసుకుని వెళ్లి నాకు క్యాట్ వాక్ నేర్పించారు ఏంటి నీ యథో మోకానికి క్యాట్ వాక్ కూడా నా చేసి చూపించు చేసినట్లేదే కోడి గుడ్డు పెట్టడానికి జాగా ఎత్తుకున్నట్టుంది ఇదిగో నీకి నాకు జరిగింది పెళ్లి కాదు రాత్రి జరిగింది శోభనం కాదు అదొక పేరు కాలని మర్చిపో ఎలా మర్చిపోతాను నేను నేను ఏమండి మీరు ఇదే మాట మీద ఉంటే మాత్రం నేను ఎలాగ వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తాను అయ్యో ఇప్పుడు ఏమండి ఎక్కడ ఏడు పినిపిస్తుందండి పక్కింట్లో అనుకుంటా ఇల్లు కాదే మా అమ్మ కంగారు కంగారు అని చెప్పి చిన్నప్పుడు కంగారు తినేసింది ఆ కంగారు తినడం వల్ల నేను కంగారు లా పుట్ట నువ్వేం భయపడికి సరే నాన్న ఏమిటండి ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఎవరో పిల్లని ఇవ్వట్లేదని చెప్పి ఇండియాకు వచ్చి నేను పెళ్లి చేసుకున్నా తీరా చూస్తే నువ్వు షష్టి పూర్తి చేసుకోవాల్సిన వయసులో నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావే ముసల్దానా ఇక్కడ నుంచి నాకు ఏం తక్కువ అండి పోవటానికి ఇంకొకసారి నాకు ఏం తక్కువ ఏం తక్కువ అనకే చూస్తుంటే రెండు మూడు రోజులు పాడు ఎక్కే దానిలో ఉన్నావు మళ్ళీ ఏం తక్కువ అండి సరే గాని మొదట రాత్రి అయిపోయింది కదా మీరు తొందరగా స్నానం చేసి వచ్చేసి మనం ఈ రెండో రాత్రి రోజు పోసిండి ఆట ఆడుకోవాలన్నమాట పోలసిండి ఆట అంటే ఏంటి అంటే నేను పువ్వులు మీ మీద విసిరుతాను మీరు నా మీద విసిరుతారు ఏమండి మీరు అలా నా మీద పువ్వులు విసిరుతుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుందో చెప్పండి శవ యాత్రలో శవ మీద పువ్వులు జల్లినట్టు అనిపిస్తుంది ఇదిగో నీకు విషయం చెప్తా పోలీస్ కంప్లైంట్ అవి ఇవ్వకు ఓ పని చేయి మా తమ్ముడికి ఒక మంచి అమ్మాయిని సెట్ చేసావు అనుకో అదే మా వాడికి మన ఇద్దరు హ్యాపీగా కాపురం చేయొచ్చు వేరే అమ్మాయిని ఎందుకు సెట్ చేయటం నా చెల్లె ఉన్నదండి అది నీలా సీకేసిన టెంకాయలా ఉంటది కాదండి దాని పేరు నాకి సెవెంతి ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకొని వచ్చిందండి అర్జెంట్ గా పిలిపించు నాకి అయ్యో కంగారు ఐ లవ్ యూ కంగారు ఐ లవ్ తూకి ఇది చెల్లి తూక కంగారు కాదే ఆయన మీ బావ గారు ఏంటే నీ పేరు నాకీ సావంత నాకీ సావంత్ చిచ్చి పోటీలో పరసలం కొనేదాల్లో ఉంది నాకు నచ్చల మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఆస్ట్రేలియాలో మెల్బోర్న్ లో ఉంటాం నువ్వెక్కడ ఉంటావు ఆస్ట్రేలియాలో కిడ్నీలో కిడ్నీ 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 కాదే దాని పేరు సిడ్నీ అలా మార్చారా మార్చడం అంటే దాని పేరు ఎప్పటి నుంచో సిడ్నీ ఒరే నేను దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను పెళ్లి చేసుకున్నా నీకు అర్థం కావట్లేదురా ఇప్పుడు నేను ఆ ముసల్దాన్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇది చూసే ఎలా ఉందో తాడు డబ్బాలాగా దానికి ఏం తక్కువరా ఎంత అందంగా ఉందో చూడు
ఇప్పుడు నీకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వు వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా నువ్వే ఏదో విధంగా ఒప్పించి మా వాటితో మెల్లిగా పెళ్లి చేసు అంటే మా అక్కని మీట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి వీతను నేను చేసుకోవాలా ఇప్పుడు బయటికి రాడా బయటికి రాడు మళ్ళీ పెళ్లిలో చేసుకోవాలి పెళ్లి అయిన తర్వాత వస్తా వెనకాల నేను వస్తాను ఐ లవ్ యూ డార్లింగ్ దూరంగా ఉండే పిల్లలు జడ్జి వెళ్ళిపోతున్నా నువ్వెక్కడ నువ్వు ఆ ఖరీదాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారు మనం మోసం చేశారు కదా అదే పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళు కూడా మోసం చేద్దాం ఆ డ్రెస్ అది చూడక ఎంత చండాలంగా ఉందో తెలుసా కోటి బస్ ఏంటో పూసలమ్మ గుందల్లా ఉన్నావు మా తమ్ముని ఒప్పించా ఆ పీస్ మొక్కుందని రమ్మను మీ ఇద్దరికి పెళ్లి చేద్దాం దండలు కూడా రెడీ చేసాను థ్యాంక్ యూ అకయ్య ఓకే అదేంటి బాబా నువ్వేస్తున్నావు ఇంజిన్ ఆడికి ఇచ్చి స్టీరింగ్ నాకు ఇచ్చాడు అమ్మ పెళ్ళి అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా తర్వాత కార్యక్రమం ఏంటి మీ ఇద్దరు ఫస్ట్ పెళ్ళి అయింది కదా సినిమాకి వెళ్తాం బాబా సినిమాలు గిరిమాలు కుదరవు డైరెక్ట్ ఫస్ట్ నైట్ ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ పెట్టాడా పెట్టేది కదా మరి ఎందుకు వేసావు డైలాగ్ అవును మర్చిపోయాను పదాలు వెళ్దాం మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారండి పదాలు వెళ్దాం అని చెప్పేసేసి ఓసి నీ ముసలి టెంకు మోహం దానా రాత్రి నీకు శోభన అయ్యేటప్పుడు నేను ఉన్నానా ఉన్నారు నాతో పాటు ఎవరున్నాడు వీడు ఉన్నాడు మరి ఇప్పుడు ఇక శోభన అవ్వాలంటే ఎవరు ఉండాలి ఆస్ట్రేలియాకి రెండు గంటల ఫ్లైట్ ఉంది ఈ కోతులు రెండు కొట్టుకునే లోపల పారిపోదాం నరేషన్ చూస్తే తిట్టబుద్ధి కాలేదు అవును చాలా కష్టం భాస్కర్ అసలు జిప్ తీసి తలకాయ డింగర్ బయటకు రాగా నాకు బలం వచ్చేసింది బలం ఉన్నారా డైలాగ్ ఓన్లీ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇరగా తీసావు బాగుంది మీ ఫస్ట్ వైఫ్ బాగుంది మీ తమ్ముడి వైఫ్ బాగుంది ఎందుకంటే ఫోటో చూపించారు లాస్ట్ టైం నాగబాబు గారు ఎన్నో ఆరేడు లక్షలు ఇచ్చి ఒక అమ్మాయి మేకప్ వేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంది ఫస్ట్ నైట్ అమ్మాయి చూసి డైవర్స్ మన వాళ్ళు అంత కాదులే మరి మీరు మరి మోసేస్తున్నారు ఆవిడ న్యాచురల్ బ్యూటీ అనసూయ బాగుంటుంది మేకప్ లేకపోతే ఇంకా బాగుంటుంది కదా నాగబాబు గారు భాస్కర్ అండ్ నరేష్ బాగా కష్టపడ్డారు మీరు రెండోది సుధాకర్ గారి ఎంట్రీ బాగుంది ఓపెనింగ్ లో వాడేసిన కొన్ని డైలాగ్ బాగున్నాయి మీరు పడిన కష్టాన్ని మాత్రం ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ సభాగారి కోసం కవిత రాశారు I love you. Hey, 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 hey.